Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Аскаде, перелічили ми щойно такий собі тиждень бавовни на Запоріжжі. Що можете сказати з того, що вам відомо, куди досягали наші цілі? Тут, звичайно, кажемо про напружений тиждень для підконтрольної частини Запорізької області, але дійсно, Минулий тиждень він досить був насичений на удари Збройних сил України саме по тимчасово окупованій території. Я маю на увазі Бродянськ, Мелітополь, Якимів, Катокмак, той же Енергодар. А, звісно, що, напевно, ключові удари якраз були по Бродянську. І навіть самі рашисти, вони фактично підтверджують і про склад боєприпасів, і в цілому про ураження пункт Тому що е, практично постійно зосередження особового складу військової техніки, воно відбувається або в нагірній частині Бердянського, або в портовій частині, або в безпосередньо в промзоні. Це стосується і Мелітополя. Серед, зазнач... Серед того, що можливо значуще, це ліквідація одного з колаборантів, так званого депутата районної ради, Якимівської, від Єдиної Росії, знову ж таки, так званої політичної партії. Колаборанта вбили, фактично, біля його будинку підірваний був боєприпас. А також достатньо велика кількість ударів була в тому числі і по Токмаку і по Енергодару. Пане Оскаде, ну і ще один колаборант, який, я так розумію, в такому собі чорному списку спецслужб Сил оборони України. Пан Балицький, нешанований нами, анонсував будівництво багатьох готельних комплексів на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Що ви знаєте про це і як це взагалі корелюється із новинами про масові бавовни, локальні бавовни все ж таки на території тимчасово окупованого Запоріжжя? Дивіться, яким чином сприймати це, окрім як пропагандистські якісь наративи, які спрямовані на формування образу, що начебто там все нормальне, буде якийсь розвиток, по-іншому не можна. Тому що ми пам'ятаємо а, ці великі анонси про будівництво залізничної дороги, тимчасово окупованої території Запорізької області, інші великі інфраструктурні речі, про які вони звітували, як начебто вже вони от з, день, з дня на день будуть здійснені. Фактично нічого з цього великого такого не відбулося. Тобто вони використовують Запорізьку область, тимчасово окупованою Воно просто як плацдарм, як місце базування для своїх військових. Тому подібна ініціатива з відновленням якихось готелей, ну, вона також виглядає достатньо дивно і нереалістично. Тому що і за їх власними свідченнями, і за свідченнями нашої розвитки, і людей, які проживають на тимчасово повній території, більшість готелей, санаторіїв, баз відпочинку в Бердянську, Кирилівці, Приморську, вони давно заселені російськими військовими і фактично там не змінюються. Це місця базування російських військових. В цілому зменшилася загальна кількість людей на тимчасово повній території, як і місцевих мешканців, і минулий рік він не додав ніяких туристів. Тобто це звучить як абсурдно, тому що вся територія Запорізької області, незважаючи на їх там звітування, що це для них якісь там тилові місця, це фактично зона бойових дій, ми бачимо постійні удари Збройних сил України по цій території. Те, що ми бачимо з аналогічних ініціатив, свого часу вони там анонсували своєрідну зону вільної торгівлі, як для території там, Росії, чи як вони там називали про вільна економічна зона. Але насправді на ділі це вийшла корупційна історія, коли вони підтримали підприємства на тимчасово повній території Запорізької області, які були віджати в українських підприємців. Там були російські, фактично російські менеджменти, це були корупційні історії, і вони також не були пов'язані з розвитком економіки чи створення робочих місць. Тому це чергова ініціатива, якщо і буде відновлення якихось двох, там, трьох готелей, це буде, скоріш за все, готелі тих колаборантів, які вступили з ними в співпрацю. Хочу повернутися до обстрілів, але вже по інший бік, тому що за минулу добу Росія атакувала Запоріжжя близько 400 разів. Розуміємо, що зараз там за роботи не, не припиняються бої, раз по раз обстрілюють і Оріхів, і інші прикордонні населені пункти. Що можете сказати зараз про інтенсивність обстрілів на Запоріжжі? Уже декілька місяців, більше ніж два місяці, росіяни не зменшують інтенсивність обстрілів. Минуло доба це 390 обстрілів е, по всій лінії зіткнення, по всім громадам на лінії зіткнення. Е, і це, напевно, що вже така стабільна щоденна статистика. Де більшого, знову ж таки, страждає цивільне населення, страждають е, приватні домогосподарства, тому що це сільська місцевість, це сільські територіальні громади, там немає навіть вже об'єктів інфраструктури. Кожен такий обстріл кожного дня фактично руйнується там 7-10 домогосподарств. Це щоденна статистика, нічого, на жаль, не змінюється і окупанти продовжують просто бити по площинах. Якщо аналізувати загальна минулий тиждень, 
тобто окрім прифронтових територій, також були удари по самому обласному центру. На щастя, удари не, не забрали людські життя чи не принесли поранення, проте страждає знову ж таки промислова інфраструктура. Якщо зазначити, що тактика ворога – це або вранішні удари, або удари серед білого дня. Тобто вони намагаються вже, ну, давно ми не фіксуємо ударів серед ночі, тобто вони намагаються своїми ударами збільшувати кількість руйнувань і збільшувати кількість жертв серед цивільного населення. По енергетиці б'ють? А, ключова проблема енергетики, напевно, що ключовий удар – це Дніпрогез. А, після цього був удар по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, проте він був не такий болючий. На сьогоднішній день Запорізька область підконтрольна частина ну, практично повністю має доступ до електрики. Всі домогосподарства мають стабільний доступ до електрики. Це стосується і критичної інфраструктури. А, звісно, що наслідки ударів по Дніпрогез, вони нам, скажімо, їх наслідки ми відчуємо, напевно, що ближче до зими. Але наразі, скажімо, ми не маємо більше ударів по критичній інфраструктурі енергетичній, і ті проблеми, які були, ну, скажімо, з ними можна було стабілізувати енергетичну систему. Ну і усі ці обстріли, вони можливі завдяки тому, що Російська Федерація має більші арсенали засобів ураження, має більше особового складу. На жаль, як ми розуміємо, і найбільша, напевно, трагедія – це те, що на тимчасово окупованих територіях, це нам також відомо, вони призивають і мобілізують до свого війська українців, в тому числі. Ми знаємо, пане Аскаде, що на території Російської Федерації, наприклад, Краснодарський край, пропонують 1 мільйон 800 тисяч рублів за підписання контракту із військом ворога. Так? Це щось приблизно. Близько 18 тисяч доларів. Як мотивують або як загрібають, іншими словами, не скажеш, українців до свого війська окупанти? Дивіться, якщо ми проаналізуємо поведінку окупантів на тимчасово окупованій території, то спочатку так, вони створювали так звані там центри наборів до російського війська, де теж грошима намагалися загнати наших людей, ну якось мотивувати, проте набір був достатньо невеликий. Це стосується минулого року, частини цього року, але зараз ми бачимо посилення безпосередньо примусової мобілізації. Тобто вони під час цих виборів проводили поквартирні обходи, вони фіксували, ідентифікували чоловіче населення, і сьогодні це вже не питання про якісь там гроші чи щось таке. Вони фактично насильно мобілізують цих людей, і що саме ключове, кидають одразу їх на найбільш небезпечні ділянки фронту, в тому числі на Запорізьку лінію фронту, на Донецьку лінію фронту. І е, за свідченнями наших військових, ця інформація є в публічному доступі, є велика кількість е, або ліквідованих цих російських окупантів, числа мешканців тот, які фактично призвалися тиждень тому, два тижні тому. Тому е, місцеве населення розуміє, що участь у подібних речах – це фактично квиток в один кінець, але зараз на тимчасово повній території це не про гроші, це фактично про примусове забір до російського війська. І ще хотілося поговорити про життя в окупації. Якщо е, раніше воно характеризувалося примусовою паспортизацією, заселенням окупантів у будинки, звідки виїхали люди, е, то що зараз, як себе поводять росіяни, якщо можна дуже коротко хвилинку маємо? Дивіться, нічого не змінюється, процеси паспортизації продовжуються, тиск продовжується, заселення мешканців, скажімо, росіян в виселені домівки також продовжується. І наразі ми почали фіксувати заселення людей з так званих потоплених регіонів Росії, де були порвані там дамби і таке інше, і вони переселяють цих людей, в тому числі на територію Запорізької області. Тобто вони використовують домівки людей, яких вони виселили, вбили чи катували, як якісь бонуси для своїх глибинних народів, яких переселяють до території Запорізької області. На жаль, ці тенденції всі вони зберігаються. Аскада Шурбеко, депутат Запорізької обласної ради з нами був. Дякую за вімкнення, пане Аскаде, на все добре. Спасибі. Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт-класу.